तारंगणमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आज आपण अशा एका व्यक्तिमत्वाशी भेटतो आहे की ज्यांनी आपल्या अभिनयाद्वारे रसिकांचं मनोरंजन केलं आहे आणि एका नवीन जबाबदारीसाठी ती आता सामोरी जाते आहे म्हणून मग तुझं तारांगणमध्ये स्वागत थँक यू आणि तुझ्यासाठी खूप महत्त्वाची मुवमेंट आहे कारण प्रत्येक व्यक्तीला ह्या क्षेत्रात शेवटी अल्टिमेट गोल दिग्दर्शक बनणं हा असतो तर तू आता बनती आहेस हो तर काय तुझ्या मनात भावना आहेत मला खूप छान वाटतं आहे आणि माझे अर्थात असेही काही ऍक्टर मित्र आहेत की ज्यांना दिग्दर्शन नक्की यायचं नाही आहे पण मला कायमच माझं हे स्वप्न होतं मला पहिल्यापासूनच या क्षेत्रा हे क्षेत्र कुणावत होतं आणि आज फायनली स्वप्नपूर्ती होती असं मला वाटतंय पण मग ही स्वप्नपूर्तीचा जो तुझा प्रवास सुरू होता ही गोष्ट केव्हापासून मनात होती ही गोष्ट माझ्या कॉलेजपासूनच मनात होती सो मला दिग्दर्शन करायचं होतं मी कॉलेजमध्ये केलं पण होतं अनेक बक्षिसं मला तेव्हा मिळाली होती आणि मग नंतर मात्र मी योग्य वेळेची वाट बघत होते कारण सिनेमा दिग्दर्शन करणं ही छोटी गोष्ट नाही आहे त्याच्यासाठी नाटकामध्ये कसं एक तीन भिंती तुमच्या बांधलेल्या असतात आणि सिनेमामध्ये आणखीन वास्ट सगळ्या गोष्टी पसरलेल्या असतात सो योग्य वेळेची वाट बघत होते दहा वर्ष थांबले मी तयार केलं स्वतः आणि मग पुढे घेतली ओके पण अशी काय गोष्ट ह्या सिनेमात तुला वाटली की येस हाच माझा पहिला सिनेमा असायला हवा असं वाटतं तुला आजच्या काळातली नाती आहेत आणि मला आवडतं स्टेरिओ टिपिकल गोष्टींना ब्रेक करणं मला वाटतं की मराठीमध्ये आणखीन एक विषयाच नाविन्य घेऊन यायला मला आवडेल हा विषय आजच्या तरुणाईचा आहे मांडणी आत्ताची आहे सिम्पल आहे भडकपणा नाही आहे आय गेस हे बघितल्यानंतर लोकांना जास्त कळेल म्हणून हा सिनेमा मी निवडला ओके पण आपल्या मनात किती असलं तरी एक सिनेमा डिरेक्ट करणं किंवा तो सगळी प्रोसेस एकत्र जमवणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे तर ती त्याच्याबद्दल अगदी थोडक्यात सांग कसं तुला निर्माते कसे मिळाले आणि कास बेस कशी ठरवलीस मला निर्माते म्हणजे मी सगळ्यात पहिल्यांदा नितीनला कथा ऐकून दाखवली नितीन प्रकाश वैद्या जो आमचा आता निर्माता सुद्धा आहे आणि तो म्हटला की आपण भेटू या लोकांना त्याला आवडली ती कथा आणि आम्ही विनय घालूंना भेटलो आणि विनय घालूंना भेटल्यानंतर मी ती कथा अर्धी त्यांना वाचून दाखवली ते म्हटले अगं पूर्ण कर म्हटलं मला एक दहा दिवस जे आम्ही पूर्ण करते कथा पूर्ण केली मी म्हणजे डायलॉग सकट डायलॉग व्हर्जन त्यांना फोन केले भेटलो त्यांना वाचून दाखवलो दोन दिवसांनी नितीनचा फोन आला त्यांना खूप आवडला आपण करतोय सोप्या पद्धतीने घडलं कारण खूप चांगल्या चांगल्या लोकांना सुद्धा प्रोड्युसर मिळाला खूप वर्ष वाट बघायला होते आणि मी हे माझ्या कित्येक जवळच्या मित्रांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बघितलं तर चांगला प्रोड्युसर मिळणं पैसे लावणारे खूप जण बरोबर पण आणि तो शेवटपर्यंत सपोर्ट करणं सगळ्याच गोष्टी आय एम लकी ओके मी आले आणि कास्ट बद्दल काय सांगेल कसे निवडले सुरत बरोबर मी काम केलं होतं शिकारीमध्ये तिथेच तो फॅन्टॅस्टिक आहे अंकित बरोबर फर्जंद मध्ये काम केलं होतं त्यामुळे नचिकेतसाठी तो तेव्हाच डोक्यात बसला होता माही अंजली शिवाय दुसरं कोणीच करू शकत नाही कारण तीच माहीच आहे ती ती मुळात पोटात माही आहे आणि सायली ही या जनरेशनची सर्वोत्तम नटी आहे ती अफलातून काम करणारी मुलगी आहे त्यामुळे रियासाठी सुद्धा दुसरं कोणी करू नाही शकत बर 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 पण सगळी सिनेमाची शूटिंग जी प्रोसेस जसं तू ठरवलं होत मला या सिनेमामध्ये अर्ध्या पैशाचं कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं ओके बर आणि याचं क्रेडिट जात नितीनला वैद्य त्याने ही सगळी मोट बांधून आली अभिजित अब्दे जो आमचा सिनेमॅटोग्राफर आहे आणि अर्थातच विनय गानू ज्यांनी त्याची मुभा दिली पण तू आता दिग्दर्शक म्हणून पहिला सिनेमा अशा कोणत्या फिल्म किंवा दिग्दर्शक आहेत की ज्यांचं काम तुला आवडलं गौरी शिंदे ओके मला भयंकर आवडतं मला राजकुमार इराणींचं काम आवडतं मला फरान अख्तरच काम खूप आवडतं आय लुक अप टू दॅम त्यांच्याकडे बघते मी पण तू भविष्यात तुझा बॅलन्स कसा साधणार आहेस कारण तुझ्याकडे खूप चांगले रोल्स साधला जाईल छान काम करतीस तो आपोआप साधला जाईल ओके राधर मी माझ्या दुसऱ्या फिल्म मध्ये मी स्वतः कामही केलं ओके म्हणजे लगेच तू स्टेप घेतली ती पण रेडी आता ऑलमोस्ट सो तो तो आपोआप साधला जाईल ओके कारण खूप चांगल्या चांगल्या स्क्रिप्ट ऍज अन ऍक्टर सुद्धा माझ्याकडे आहेत वाईट हॅपी विथ इट म्हणजे पुढचा एक तीन चार वर्षात तू ऍज अन ऍक्ट्रेस अँड डिरेक्टर ऍज अ खूप छान कॉम्बिनेशन काहीतरी कदाचित हो बघायला मिळेल तुम्हाला किंवा एक शेवटचा प्रश्न तुला दिग्दर्शक म्हणून असे कुठले विषय तुझ्या डोक्यात आहेत की जे आपण मराठी तासवर कधी पाहिले नाहीत किंवा आय गेस 
मी जे जे आता करते ते सगळे तेच विषय आहेत की जे मराठीमध्ये व्हायला पाहिजे आणि पाहिले नाही सो आय विल से वेट अँड वॉच थँक्यू सर थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच